Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel Live with Aisha and welcome to another video. I hope you all are doing well and I'm also fine. So यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना लाई हूँ और मैं थोड़ी देर पहले उठी थी breakfast किया और अब बहुत दिल चाह रहा था कि मैं एक मग भर के चाय का पीऊँ because बहुत दिनों से मैंने चाय जो है उस type से नहीं पी थी like तसल्ली नहीं हो रही थी मेरी because आप लोगों को तो पता है आजकल कोरोना वायरस चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से सब अपने घर के जो खुला दूध होता है प्लीज़ इसे बंद कर दीजिए अगर किसी ने नहीं इस पे फोकस किया तो प्लीज़ uh, करें बिकॉज़ ये भी हमारे पास बहुत सी सप्ली सप्लाई से होकर हमारे पास आता है सो so, uh, किसी अच्छे ब्रांड का लाइक ऑलपर्स का आप मिल्क यूज़ करें और मैं भी यहाँ पे वही वाला मिल्क यूज़ कर रही हूँ और मौसम भी आज यहाँ पे बहुत अच्छा है फैसलाबाद में माशाल्लाह से धूप निकली हुई है हल्की हल्की सी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इस धूप को इन्जॉय करने का सो वो सबसे पहले तो मैंने अपनी चाय जो है इसको बनाया और फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ व्लॉग शूट करूं, सो so, यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाने लगी हूँ भिंडियाँ एक्चुअली क्यूरेंटी ने मुझे कुकिंग करने पर मजबूर कर दिया है सीरियसली सो so, मैं आजकल जो भी मामा बनाती हैं उनके साथ हेल्प करती हूँ इस तरह मुझे भी कुकिंग करनी आती है और फिर मुझे वीडियो शूट करने का भी मौका मिलता है मुझे बहुत मज़ा आता है अगर हमारे घर में कोई यूनिक चीज़ बन रही है तो उसको आप लोगों के साथ शेयर करना सो so, यहाँ पे सिंपली भिंडियाँ जैसे आम रूटीन में घरों में कटती हैं उस तरह से काट ली हैं थोड़ा सा ऑयल लिया था लाइक हाफ अ कप ऑफ ऑयल था और वन के जी भिंडियों को इस तरह से काट कर मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिया था इनको अच्छे से फ्राई करती हूँ मैं बहुत कड़क भिंडी पसंद करती हूँ बिकॉज मुझे वो जो इसमें लेस और अजीब सा उसका लाइक ग्लेजी ग्लेसी सी होती है ना मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है सो so, इस तरह से इनको मैंने फ्राई करने के लिए छोड़ दिया इनमें बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना जब मैंने इतना ज़्यादा चम्मच चलाया तो मुझे अंदाज़ा हुआ यस ये नहीं करना था सो so, या yeah. अच्छा जी ज़्यादा चम्मच बिल्कुल मत चलाएंगे अपनी भिंडियों में बहुत से लोग वैसे भड़के भिंडियाँ पकाते हैं डोंट नो वो कैसा टेस्ट देती हैं लेकिन मुझे वो भिंडियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं सो so, मैं तो हमेशा से ऐसे ही खाने की आदि हूँ और मुझे ऐसे ही खाने की पसंद है और माशा से मेरी मामा मेरी सिस्टर इतनी मज़े की कुकिंग करती हैं कि आई थिंक सो उनके जैसी कुकिंग कोई भी नहीं कर सकता सो so, मैं घर में उनकी कुकिंग की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आप लोगों के साथ जो भी मैं रेसिपी शेयर करती हूँ वो या तो मेरी मामा की होती हैं या फिर मेरी सिस्टर की होती हैं और मेरी मामा जो हैं उनको ऑब्वियसली उनकी मदर ने सिखाई थी मेरी नानों ने और माशाल्लाह से उनकी कुकिंग भी बहुत मशहूर है इवन उनकी लस्सी बहुत मशहूर है सो so, या yeah. अच्छा अच्छा यहाँ पे मैंने अच्छे से भिंडियों को फ्राई कर रही हूँ इनमें बहुत ज़्यादा चम्मच मत चलाएंगा मैं गेंद बता रही हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं था और मैं इसमें चलाती जा रही हूँ सो so, या yeah. अच्छा जी तो मैंने आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करनी थी कोरोना वायरस के हवाले से कि आजकल कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फैल चुका है और हम लोग जो हैं बस अपनी धुन में लगे जा रहे हैं और हमें कोई परवाह नहीं है सो so, प्लीज़ अपने अपने घरों में रहें अपने आप को अगर आप लोग बाहर भी जा रहे हैं लाइक like, समहाओ हमें बहुत से टेंशन हो जाती हैं लाइक like, हमें बहुत से मसले मसाइल की वजह से बाहर जाना पड़ जाता है अगर आप लोग जा रहे हैं सो so, अपने इन थ्री मयर्स को जो हैं इन थ्री प्रिकॉशनरी मयर्स को ज़रूर अपनाएँ लाइक like, मास्क ले कर जाएँ सैनिटाइज़र ले कर जाएँ और साथ में आप लोग अपने आ, जो हैंड्स हैं उनको कवर करके जाएं बाहर और जो आपका साथ अपने लाजमी कोई हैंड वॉश वगैरह रखें और साथ ही यहाँ पे मेरी भिंडियाँ जो हैं वो इस टाइप की फ्राई हो चुकी हैं मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बहुत अच्छे से कड़क भिंडी पसंद करती हूँ सो इस टाइप के मैंने इनको कड़क सी कर लिया है सो इन सबको अभी मैं डिश में निकाल लेती हूँ और इसी वाले पैन में इसी वाली कढ़ाई में मैं इसकी बाकी प्रोसेसिंग करूँगी भिंडियाँ जितनी कड़क हों उतनी मज़े की लगती हैं मेरा ये ख्याल है बाकी आप लोगों का अपना ओपिनियन हो सो मैं कुछ कह नहीं सकती लेकिन हाँ मुझे ऐसे बहुत पसंद है एक्चुअली जो भिंडियाँ होती हैं ना वो ड्राई ड्राई और जिनमें अनियंस बहुत ज़्यादा हों वो ऐसे मज़े के लगती हैं अभी आप लोग आके देखेंगे भी कि मैंने कितने ज़्यादा अनियंस यूज़ किए हैं सिंपली मुझे अनियंस बहुत पसंद है मीडियो में सो so, तकरीबन यहाँ पे मैंने तीन बड़े बड़े अनियंस लिए थे उन्हें चॉप कर लिया था और तीन जो है स्मॉल मीडियम साइज़ के नॉर्मल स्मॉल मीडियम नॉर्मल सा साइज़ था उनका ना ज़्यादा बड़े थे और ना ज़्यादा छोटे थे टमेटोज़ लिए और उनको ऐसे मैंने सिम्पली काट लिया है और इन सब को इन दोनों चीज़ों को अब मैंने जो मेरी कढ़ाई थी उसमें डाल दिया और इसको मैं हल्का सा सॉफ़न करूँगी जैसा हमने कड़ी के लिए किया था अगर कड़ी का व्लॉग किसी ने देखा तो देख लीजिएगा यहाँ पे भिंडियाँ भी मैंने एक प्लेट में निकाल ली हैं अच्छे से उनको करके आप लोगों को दिखाया कि इनको कैसे करना है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा वैसे इतना टफ नहीं है मुझे भी भिंडियाँ बनाने के बाद इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि बिल्कुल भी टफ नहीं है सो इस तरह से ये प्याज और जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से हो गए हैं और ये क्यों नहीं चढ़ा 
आई डोंट नो वाई सो यहाँ पे चढ़ गया है जी सो so, ये हमारे जो टमाटर और प्याज हैं ये बहुत अच्छे से हो चुके हैं सॉफिन uh, जिस तरह के मुझे चाहिए थे अब इसमें सारे स्पाइसेस जाएंगे और मेरी मामा की टेक्निक है कि जब भी खाना पकाओ दाल हो सब्जी हो उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ डाल के उसे हल्के हल्के आँच पर रख के भूल जाओ और फिर थोड़ी देर बाद देखो और हंडिया बिल्कुल रेडी होगी और सीरियसली मेरे भाई यहाँ पर नहीं होते वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं और वो इस मेथड से पकाते हैं वो बहुत कहते हैं कि मज़े की हंडिया पकती है सो यहाँ पर स्पाइसिस हैं हल्दी है लाल कुटी हुई मिर्ची हैं और साथ में रेड चिली फ्लेक्स हैं सो so, और सॉल्ट है बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे घर में आम रूटीन में पकते हैं इन सबको मैंने बीच में डाल दिया है मैं अगेन इंग्लिश में रिपीट कर देती हूँ टिमरिक पाउडर है हमारे पास रेड चिली फ्लेक्स है रेड चिली पाउडर है एंड सॉल्ट है हमारे पास सो so, इनको डालने के बाद अच्छे से इनको मिक्स कर लीजिएगा इनको पकना छोड़ दीजिएगा और ताकि इनमें जो इनका मसाला है वो कच्चा नहीं रहे अगर कच्चा रहेगा तो वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगेगा बिकॉज भिंडियाँ डालने के बाद तो बिल्कुल थोड़ा सा ही प्रोसेस बच जाता है इसका सो इसको इस तरह से मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है एक और टिप आप लोगों को देती चलूँ बल्कि आज की भिंडियों की रेसिपीज रेसिपी में आपको दो टिप्स देने वाली हूँ पहली टिप तो ये कि इनको बहुत ज़्यादा फ्राई करते हुए या इनको पकाने वक्त लाइक जब आप प्याजों के साथ इसको डालेंगे अभी मैं नेक्स्ट डे से ही डालूँगी सो आपने इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना बिकॉज जो भिंडियाँ होती हैं वो अपनी लेस छोड़ देती हैं जिसकी वजह से जो सालन होता है वो बहुत ग्लेजी हो जाता है सो वैसा हमने कुछ नहीं करना हमने सिंपली इसको अच्छी सी लुक देनी है ना कि इसको बहुत ज़्यादा ग्लेजी करना है जो कि कोई भी घर में नहीं कहा और सब उसे तंग हो और सेकेंडली कभी भी भिंडियों में पानी मत डालिएगा जिसने पानी डाल दिया उसकी सबसे बड़ी ज़िंदगी की गलती होगी भिंडियों में सो so, कभी भी पानी मत डालिएगा बिकॉज भिंडियाँ ऑलरेडी बहुत ग्लेजी होती हैं सो उनमें इतना पानी नहीं डालते आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है लाइक भुना कह लें या पक चुका है कि उसमें जो स्पाइसिस थे वो कच्चे नहीं और इस स्टेज पर आके मैंने भिंडियाँ बीच में ऐड कर दी हैं बहुत ईजी रेसिपी है गाइज देखने में लंबी लग रही होगी लेकिन ये सिर्फ ना दस से पंद्रह मिनट का काम है वीडियो सिर्फ जो है ना थोड़ी सी छोटी हो गई है बल्कि लंबी काम हुई है छोटी हो गई है सो इस तरह से आपने भिंडियाँ डालने के बाद इसको मिक्स कर देना है कभी भी भिंडियों में पानी मत डालिएगा बहुत ग्लेजी हो जाती हैं मैं एक दफ़ा ऐसा कारनामा अंजाम दे चुके हैं सो डोंट डू दिस अगेन सो या अभी जो है मैंने इसको रख दिया और अभी एक ट्विस्ट था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था जिसका मैंने स्टार्ट में जिक्र ही नहीं किया है सॉरी सो so, वो था इमली का इमली डालते हैं मैं भिंडियों में इमली डालती हूँ मेरी मामा को इमली वाली भिंडियाँ बहुत पसंद हैं और मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली सो so, ये बहुत मज़े का लगता है एक न्यू एडिशन हो जाता है और और घर में अगर जिनको सब्ज़ी नहीं पसंद होती वो किसी ऐसे एडिशन के साथ इंजॉय करके खा लेते हैं सो so, यस yes, इसमें अभी हमने इस स्टेज पर भिंडियाँ डालने के बाद एक सेकंड एक दो मिनट रुकने के बाद हमने इसमें जो हमारी इमली है वो भी उसकी एक एक गुटली करके डाल देनी है सेपरेट कर दें अच्छे से और इसको पकने के लिए छोड़ दें साथ ही हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के डाल दें इसको पकाएं जब तक कि आपका जो मसाला है वो अच्छे से नहीं हो जाता लाइक आपकी भिंडियाँ जो हैं वो अच्छे से उसमें यकजा हो जाएं और जो आपकी हरी मिर्चें हैं वो क्रंची क्रंची से थोड़ी सॉफन हो जाए हालांकि मुझे क्रंची पसंद है आई डोंट नो व्हाई सो या अभी मैंने साथ ही अपने बर्ड्स को देख लिया था बिकॉज मेरा बहुत दिल चाह रहा था आज इनके पास आने का एक्चुअली मुझे बर्ड्स जो थे वो इतने पसंद नहीं थे लेकिन अब आकर मुझे थोड़ा सा इनसे लगाओ प्यार होता है सो so, अब मैं कभी कभार इनके पास आती हूँ और इनके साथ करती हूँ और आज जो था ग्राज में गाड़ी नहीं थी सो so, मैंने सोचा कि गैरेज में आके इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए सो so, ये है जी कॉकटेल और इस साइड पे हैं लव बर्ड्स जो कि हर वक्त इसी में घुसे रहते हैं डोंट नो वाई सो so, या yeah, ये लोग अभी इसमें हैं और ये थोड़े शर्मीले हैं सो so, ये इसलिए इसमें चले जाते हैं जब भी इनके पास कोई आता है अच्छी बात है इनको थोड़ा सा शर्माना चाहिए अभी मैं इनको देखना खोलूँगी और वट दे विल डू नहीं कुछ किया अभी इन्होंने सो so, या yeah, साथ में कॉकटेल जो हैं वो वॉक कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं इनको मैं इस तरह के पॉज में वॉकिंग कहती हूँ <laughs> और ये कॉन्टीन्यूसली लाइक like, uh, मैं यहाँ पे आधा घंटा बैठी रही थी और इसी तरह से वॉक पे वॉक वॉक पे वॉक कर रहे थे क्लिप मैंने बहुत छोटा सा ऐड किया है बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला इसको ऐड करने का मैं इनके साथ लगी रही थी भंडियाँ जो हैं आप लोग देख चुके देख सकते हैं कि बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं इसमें मैंने साथ में धनिया डाला था और इसको अच्छे से कर लिया है मैं मिक्स ताकि धनिया जो है अच्छा आजकल धनिया डालने के बाद एक दो मिनट के लिए लाजमी पकाएं ठीक है बिकॉज धनिए में भी वायरस वायरस तो नहीं लेकिन बाहर से आती है चीज़ ऑब्वियसली उसे अगर हम चूल्हे पे पका लेंगे तो वो
सो अभी मैं इसको सर्व कर रही हूँ साथ में मैंने खीरा लिया है क्यूकम्बर और साथ में चपाती के साथ इसको मैंने सर्व किया है मुझे तो ये बहुत मज़े की लगी थी और मुझे भिंडिया वैसे भी बहुत पसंद है आप लोगों को भी इन मेरी रेसिपी पसंद आएगी और बहुत इजी रेसिपी है ज़रूर ट्राई कीजिए इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल हैं आप लोगों को जस्ट इमली लानी पड़ेगी अगर आप लोगों के घर में मौजूद नहीं है वरना हर किसी के घर में ऑलमोस्ट इमली तो होती ही होती है सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलेंगा थैंक यू अल्लाह हाफिज़